방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘 장 내일 장 2부 출발하도록 하겠습니다. 2부에서는 이제 시장 종목에 집중하면서 다양한 종목 이야기 짚어드리도록 하겠습니다. 종목 상담 함께 이어지는데요. 지금도 늦지 않았습니다. 하단에 나가고 있는 번호 100원의 정보 이용료 부과되는 샵 4989번을 통해서 매수하신 종목명, 매수가격 비중을 적어서 보내주시길 바랍니다. 잠시 뒤에 두 분의 전문가와 함께 상담 이어가 보도록 할 거고요. 유튜브 활짝 열려 있습니다. 유튜브 접속하셔서 서울경제TV 검색어 입력하시면 다양한 다시 보기 채널들이 함께 열려 있습니다. 실견, 실시간 라이브 채널 열려 있는데요. 클릭해서 들어오시면 언제 어디서나 모바일로도 시청 가능하니까요. 유튜브도 많은 이용 부탁드리겠습니다. 지수부터 잠시 짚어드립니다. 자, 지수 보시면 코스피는 2080을 살짝 이탈했네요. 2078.82 포인트. 어, 일단 박스권 안으로 다시 들어왔습니다. 10 포인트 정도 하락하고 있고요. 0.5% 내외의 하락입니다. 하루간의 흐름 정리합니다. 장중에 보합권 수준까지 잠시 올라가면서 어, 빨간불 보여주나 했는데 빨간불 못 봤고요. 바로 내려오면서 2076까지 빠졌습니다. 현재도 하락 추세는 여전합니다. 수급 확인해 보도록 하죠. 수급을 보시면 일단 뭐 외국인이 781억 원 사주고 있습니다. 그런데 보실 만한 게 어제까지 선물 시장에서 순매수해 주던 외국인이 오늘은 순매도를 4,700개 약 정도를 지금 쏟아내고 있고요. 누적은 아직까지 플러스긴 한데 오늘 현물 시장에선 매수, 선물 시장에선 매도 포지션입니다. 그러다 보니까 지수가 밀리는 거고요. 개인 삽니다. 그리고 기관 팔고 있는데 금융 투자만 매수입니다. 이번엔 코스닥 시장입니다. 658.05, 0.33% 상승입니다. 하루간의 흐름 정리합니다. 장중 고점 660, 저점 655입니다. 하루간의 흐름 보셨고요. 수급 보시면 어제 이어서 외국인이 순매수 또 해줍니다. 코스닥은 외국인이 이끌어가고요. 외국인이 지금 대형 제약바이오 업종을 사주면서 지수가 올라간다고 라 봐도 무방합니다. 그리고 외국인이 주로 들어오는 종목들 보면 쇼커버링 성격이 굉장히 강하다는 라 부분 대차장고 좀 확인하시면서 만약에 시장 대응하실 때는 하시면 좋을 것 같습니다. 개인 기관 팔고 있고요. 다음 살펴볼까요? 환율이 오늘 올라가네요. 1160원대까지 터치했던 환율이 1173원대까지 다시금 올라오면서 달러 강세 보여주고 있는 상황입니다. 다음 살펴보도록 하죠. 금일폰 방송에서 제공해드리는 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐입니다. 해당 주식의 가치와 수익률 보장해드리지 않는다는 점 참고해 주시길 바랍니다. 지금이 2시 42분 30초 지나고 있고요. 이 시각 특징주들 바로 짚어드리도록 하겠습니다. 정보경 캐스터입니다. 네, 브렉시트 불확실성이 부각되면서 코스피는 오늘 내내 하락세를 나타냈습니다. 하지만 제약바이오주가 몰려있는 코스닥은 여전히 활기를 띠고 있는데요. 이 시각 특징주들 어떤 게 있는지 지금부터 만나보시죠. 이 시각 종목 핫5입니다. 아난티, 지능기업, 메디프론, 액토즈소프트, 마지막으로 토박스 코리아입니다. 오늘은 가장 먼저 아난티부터 만나보시죠. 아난티는 오늘 약세를 보이고 있는데요. 금강산 내 남측 시설을 철거하라는 북한의 김정은 위원장의 발언 때문입니다. 현재 전날 대비 8% 넘게 빠졌습니다. 11,200원에 거래 중입니다. 하루간의 등락폭도 확인해 보시죠. 개장과 동시에 큰 폭으로 하락했습니다. 최저가는 11,100원입니다. 김 위원장이 남북 협력의 상징이죠. 이 금강산 관광을 추진했던 당시의 대남 의존 정책을 강하게 비판했습니다. 금강산의 남측 시설 철거를 지시했다고 하는데요. 지난해 9월 평양 공동선언에서 합의한 금강산 관광 재개가 아직까지 이행되지 않고 있어서 이에 대한 불만을 표현한 것으로 보입니다. 이 같은 소식에 아난티를 비롯해 한창, 현대 엘리베이 등 대북 관련 주들 오늘 동반 하락하는 모습입니다. 다음 종목 만나보시겠습니다. 오늘 국내 알츠하이머 관련 주들 일제히 상승세를 보였는데요. 메디프론이 급증하고 있습니다. 현재 전날 대비 15% 올랐습니다. 5,060원에 거래 중입니다. 하루간의 흐름도 확인해 보시죠. 개장 직후에 최고가인 5,650원을 터치하는 모습입니다. 미국 기업 바이오젠이 알츠하이머 신약 판매를 미국 당국에 승인 요청할 거라는 소식이 전해졌습니다. 이 바이오젠의 알츠하이머 치료제 임상 3상이 성공하면서 국내 알츠하이머 치료제 개발 업체들도 부각되고 있는데요. 국내 기업 메디프론도 임상을 재개할 가능성이 높아졌습니다. 바이오젠의 임상 성공, 국내 알츠하이머 관련 기업들의 주가에도 긍정적인 영향을 미치는 반가운 소식이었습니다. 다음 종목 만나보시죠. 
지능기업은 채권단 지분 매각 소식에 오늘 상한가를 기록했습니다. 현재 꽉찬 상승 보여주고 있는데요. 2,600원에 거래 중입니다. 하루간의 흐름도 확인해 보시죠. 오늘 개장 직후에 상한가로 바로 직행했습니다. 지능기업이 2대 주주인 채권단 지분 매각을 공식화했습니다. 매각 공고를 통해서 전체 지분의 44.08%인 약 6,400만 주를 매각한다고 밝혔는데요. 효성그룹이 2008년에 인수한 지능기업은 그동안 대규모 적자를 기록하다가 2011년 자본 잠식 상태에 빠졌습니다. 이후 효성그룹과 채권단이 워크아웃을 실시했고요. 지능기업은 올해 7년 만에 이 워크아웃을 졸업했습니다. 채권단의 입장에선 지능기업이 정상화 단계에 돌입하면서 지분 매각을 통한 자금 회수에 나설 수 있게 됐습니다. 다음 종목 만나보시죠. 핑크폰과 상어가족 캐릭터 제품을 만드는 토박스 코리아도 시장의 주목을 받고 있습니다. 현재는 전날 대비 3% 넘게 빠졌습니다. 1,400원에 거래 중입니다. 하루간의 흐름도 확인해 보시면요. 오늘 꾸준히 빨간불을 켜주고 있었는데요. 2시를 조금 지나면서 하락세로 돌아섰습니다. 국내 캐릭터 아기 상어가 세계적인 인기를 끌면서 북미에서 베이비 샤크 라이브라는 순회 공연이 진행 중이란 소식 어제 전해드렸는데요. 공연팀이 어린이들에게 BTS 못지않은 환호를 받고 있다고 합니다. 이처럼 아기 상어가 키즈 엔터테인먼트 산업의 이슈 메이커로 떠올랐는데요. 이 같은 인기에 힘입어서 캐릭터 판매 업체인 토박스 코리아도 시장에 관심을 받고 있습니다. 마지막 특징주 만나보시겠습니다. 온라인과 모바일 게임 서비스 업체인 액토즈 소프트인데요. 현재 전날 대비 14% 넘게 올랐습니다. 12,400원에 거래 중입니다. 하루간의 흐름도 확인해 보시죠. 오늘 횡보하던 주가가 12시를 조금 앞두고 가파르게 상승했습니다. 현재 최고가 부근에서 움직이고 있습니다. 액토즈 소프트의 관계사인 아이덴티티 게임즈가 온라인 게임 드래곤 네스트를 텐센트의 게임 플랫폼 위게임에 런칭합니다. 드래곤 네스트는 지난 10년간 샨다 게임즈를 통해 중국에 서비스를 해왔는데요. 이번 텐센트 현업을 통한 추가 런칭으로 중국 내에서 드래곤 네스트의 IP 파워가 더욱 커질 것으로 보입니다. 지금까지 이 시각 종목 핫5의 정보경이었습니다. 마감 전략 이어가도록 하겠습니다. KTB 투자증권 여의도 지점에 이성훈 과장 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 오늘 시장 상황 한번 정리해 주시고요. 마감 전략 같이 들어볼까요? 네, 우선 전일에 그 미국 시장만 본다고 하더라도 뭐 IT 업종과 그 나, 나머지 매수주의 그 종목별 움직이 많이 틀렸는데, 아마도 우리나라 시장도 마찬가지인 것 같습니다. 뭐 종목별 장세가 지속되는 지금 현재 시장인 것으로 좀 판단이 되고 있고요. 특히 오늘 같은 경우 기관 쪽에서의 매도세가 계속 나와주면서, 어, 우선 시장은 전체적으로 좀 다운되는 분위기를 가고 있는데, 지금 어때 이런 상황을 종합해 본다고 한다면 지금 이제 우상향 방향이든 어, 하방 방향이든 특별하게 방향성은 나타나지는 않고 있다고 라 생각이 되고 있습니다. 우리나라도 실적 발표 시즌이 되는 만큼 종목별 장세가 계속해서 나올 것으로 좀 생각이 좀 되고 있고요. 어, 오늘 시장에서 좀 특징적인 부분은 대북 관련주들의 하락세가 눈에 띄게 나타난다고 라 말씀드릴 수 있겠는데 뭐 김정은 북한 국무위원장이 금강산에서 남측의 시설물 철거를 지어 철거를 지시했다는 소식이 나와주면서 이 남북 경제 협력 관련 종목들이 어, 대표적으로 좀 하락세를 보여주고 있습니다. 현대 엘리베이, 인디에프, 남광토건, 신한, 신원 등이 좀 하락세를 좀 보여주고 있는 상황이고요. 어, 그 다음에 오늘 같은 경우는 바이오 업종 측에 많이 좋은데 뭐 한미약품이 탄풍이적 기대감 때문에 상승세를 보여주고 있는 점 그리고 이 삼성바이오로직스도 자기자 실적 호조 때문에 강세를 보여주고 있고요. 이 메디프롬 같은 경우도 알츠하이머 관련주로 상승을 보여주면서 지금 최근에 바이오 제약 바이오 업종의 상승세를 그대로 오늘 좀 이어가고 있지 않나 이렇게 좀 판단이 됩니다. 자 그렇다면 남은 시간 동안에 저희가 지켜볼 만한 종목 보이십니까? 네, 말씀드릴 종목 한샘이라는 종목을 말씀드리도록 하겠는데요. 뭐 3분기 영업이익은 전분기 대비 60% 증가한 136억 정도가 지금 예상이 되고 있고요. 어, 우선 뭐 부동산 가격이 뭐 불확실성 확대가 지금 되고 있는 시점이 있지만 어, 우선 그 2분기 실적 부재 2분기 때 실적 부진했던 걸 비교한다면 은 3분기 때 실적은 크게 올라갈 것으로 판단이 되고 있습니다. 뭐 중국법인 같은 경우도 직매장 쪽에서 규모가 축소되고 대리점 전환 등으로 어떤 고정비를 절감하면서 이 적자폭에 대한 감소세가 이어지고 있는 상황이라고 볼수 있겠고요. 어, 그렇기 때문에 부동산 시장 
을 감안한다면 은뭐 적극적인 매수보다도 2분기 실적 대비해서 3, 4분기 실적에 대한 기대감이 커지기 때문에 이 한샘의 종목에 대해서 좀 관심을 어, 가져도 괜찮지 않을까 이렇게 판단이 됩니다. 어, 지금 현재 그 한샘의 최근의 주가를 본다고 하더라도 어, 크게 좀 상승세를 보여주지 않습니다. 뭐 거래량도 많이 나와주고 있지 않지만 뭐 3분기 실적 발표 전에 매수해도 괜찮을 만한 종목이다라고 좀 판단이 되고 있고요. 지금 현재 가격이 좀 5만 9천 200원을 지금 기록을 하고 있는데 어 우선은 지금 뭐 그제 매수가 잘못 쓴것 같은데 지금 5만 9천 300원을 말씀을 드리고요. 어 목표가 같은 목표가 뭐 같은 경우에는 지금 6만 4천 원 그리고 손절가 같은 경우 5만 5천 원 정도 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 한섬에 대해서 남은 시간 동안에 지켜보자라고 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. KTB 투자증권 여의도 지점의 이성훈 과장이었습니다. <목소리> 오늘 저는 일정 2부 함께 하고 계십니다. 이제 두 분의 전문가와 함께 시작 짚어드리고요. 종목 바로 이어드리도록 하겠습니다. 주식 디자인 연구소의 박정식 대표, 아시아 투자 전략 연구소의 이청원 본부장과 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 박정식 대표부터 바로 출발할까요? 네. 예. 일단 오늘 명문 제약부터 제약 바이오주들이 예. 아주 강한 흐름이 나타나고 있으니까요. 명문, 잘 가죠, 요즘에. 예. 명문 제약부터 한번 보도록 하겠습니다. 지금 명문 제약 같은 경우 오늘 확실히 그 알츠하이머 치료제 임상 3상 성공, 소, 성, 성공 소식, 바이오젠 소식으로 인해서 어, 가, 강력하게 같이 좀 부각을 받은 섹터인데요. 명문제약 같은 경우에는 의약품 제조 판매를 하고 있는데 고지혈증 치료제, 그리고 로제증, 그리고 골관절염 치료제, 아트로다 캡슐, 그리고 전신 마취제, 프로바이드 주사 이제 이런 것들을 이제 다양하게 만들고 있는 상황입니다. 근데 어, FDA에서 승인한 치매 치료제 네 가지 성분 중세 가지 네, 도네페질 그리고 어, 메만틴 염산염 그리고 리바스 티그민 약물을 현재 보유하고 있어서 이 알츠하이머 치료제 관련 주식으로 상당히 엮여 있습니다. 치매 치료제 관련 주식으로도 엮여 있고 그래서 어, 이 명문 제약이 오늘 상승력이 강하게 나왔다가 지금 일봉상 윗꼬리를 잔뜩 달고 밀려 있는 상황인데요. 우리가 이 종목을 좀 기술적으로 접근할 필요성이 있을 것 같습니다. 그래서 이 상태로 이제 만약에 내려오면 우리가 기술적으로 매수 가능한 자리가 요 4,400원 정도 자리가 됩니다. 4,400원. 제가 뭐 손절 라인도 4,400원으로 일단은 제시를 해드렸는데 자, 이 자리, 즉, 요 4,390원 정도 자리가 일봉상 캔들로 종가 이탈되지 않고 터치하고 상승이 나오면 우리가 기본적으로 수익을 낼수 있는 자리가 한 4,700원 정도 자리가 됩니다. 아니면 조금 더 올라가면 4,750원 정도. 그래서 우리가 요 4,400원 정도에서 공략을 해서 이탈되지 않으면 반등이 나올 경우 4,700원 정도 자리까지 짧게 수익을 한번 기술적으로 챙겨가는 전략을 여러분들한테 제시를 해 드리고요. 그리고 이 명문제약 같은 경우 뭐 다양한 치매 치료제 관련 주식들이 상당히 많이, 많이 있지 않습니까? 뭐 명문제약, 뭐 신신제약, 고려제약, 시트리, 퓨처캠, 현대약품, 메디프론, 베럴 상당히 많은데 이들 종목들 중에 이 재무구조가 어, 양호하고 그리고 재무구조 대비 시장에 좀 부각을 덜 받은 그런 제약주가 될 것으로 보여집니다. 지금 이 명문제약 같은 경우 지배자본 총계가 856억인데 현재 시가총액이 1114억밖에 되지 않습니다. 그래서 다른 종목들에 비해 시장에 덜 부각받고 있기 때문에 우리가 기술적으로 노릴 때도 좀 안전하게 노릴 수 있지 않을까 생각을 합니다. 자, 그 다음 종목은 어, 나노메딕스 한번 보도록 하겠습니다. 어, 나노메딕스 같은 경우에는 소방차 제작을 전문적으로 하고 있는 그런 기업이었는데요. 최근에 좀 사업성이 상당히 안 좋아지자 어, 나노물질 연구 제조 판매업을 영위하는 나노 네오 나노메딕스 코리아를 바탕으로 인해서 이제 그래핀 관련 쪽을 이제 본격적으로 어, 사업을 이제 추진하겠다라는 지금 
어, 기업 설명회를 내일 정도 추진할 예정인데 내일 어, 짐 로저스가 방한을 해서 이 나노메딕스 기업 설명회를 참석한다고 합니다. 지금 예, 예정이 되어 있고 어, 만약에 이제 짐 로저스가 참석을 하면 이 그래핀의 미래 성장 가능성에 대해서 설명할 예정이라고 하니까 어, 내일 정도의 나노메딕스가 주가가 좀 긍정적으로 단기적으로 좀 반등력이 나타나지 않을까 라고 지금 보여지고 있어서 여러분들이 이 나노메디스가 좀 눌리면 은 9,600원 이하, 대략 한 9,500원 정도서부터 기술적으로 접근을 하시고 반등이 나오면 한 1,500원 정도에서부터 매도하는 그런 짧은 지금 기술적 매매를 할수 있지 않을까라고 보여지고 있고 어, 갑자기 이제 주가가 만약에 급락이 나온다면 손절 라인은 9,300원 정도 제시해 드리도록 하겠습니다. 9,300원의 손절, 이 상태로 상승이 나오면 한 1,500원 정도부터 매도 관점 제시해 드리고, 그 다음에 이제 4조 시푸드 한번 보도록 하겠습니다. 어, 4조 시푸드 같은 경우에는 최근에 상승력이 좀 어, 나오는 척 하다가 다시금 조금 이제 조정을 받고 있는 모습이 어, 나타나고 있는데요. 어차피 우리가 얼마 밑으로 모아가야 된다고 했죠? 5,400원 밑으로, 그죠? 음. 그래서 5,400원 밑으로만 여러분들이 안정적으로 모아가신다면 어, 단기적으로 6,000원권까지는 충분히 또 수익을 어, 짧게라도 낼수 있지 않을까라고 보여지고 있고 중장기적으로는 제가 여러분들한테 얼마까지 바라본다고 했죠? 지금 이 회사의 자본총계가 2,240억이잖아요. 근데 현재 시가총액이 938억이니 장기적으로는 지금 주가 대비 두배 즉, 만천원 정도 자리까지 바라보는 주식이다. 하지만 너무 길게 끌고 가는 건 이제 여러분들이 힘들 수 있으니 5,400원 이하로 모아가서 짧게라도 뭐 6천원 정도 꺼내서 수익을 창출하고 다시 또 5,400원 밑으로 모아가고 이런 좀 반복적인 박스권 전략이 가능하지 않을까. 왜냐하면 이 사조 시프드 같은 경우에는 5천원 밑으로는 크게 빠질 수 있는 가능성이 적거든요. 이 재무구조를 보시는 바와 같이. 그렇기 때문에 5,400원 밑으로 모아서 6천원권에 또 매도하고 5,400원 밑으로 모아서 6천원권에 매도하는 그런 반복적인 전략을 제시해 드리도록 하겠습니다. 네, 사조 시푸드까지 함께 들어봤습니다. 이청 본부장 이제 바로 연결할게요. 본부장 어떤 종목 가지고 오셨습니까? 예, 첫 번째 종목은 이월드라고 하는 기업입니다. 동사는 테마파크, 주얼리 사업을 영위하고 있는 레저 산업에 속한 기업이고 우선 테마파크의 경우 <웃음> 초기 투자 비용과 소프트웨어 부문에서의 이용 주기가 매우 짧죠. 그리고 초기 입지 선정의 중요성과 인건비에 대한 부담이 큰 사업입니다. 달리 말해 진입 장벽이 매우 높은 산업 중 하나다라고 우리가 받아들일 수가 있습니다. 이러한 상황에서 최근 들어 해당 산업이 전반적인 저성장 국면을 막고 있다는 라 점, 필수제보다 사치제로서의 성격을 많이 가졌다고 라 하는 점에서 아쉬움은 있다 하더라도 장기적인 관점에서는 역시 실적이라고 하는 모멘텀을 토대로 기업 가치 증가는 충분히 나올 수 있다고 봅니다. 해당 산업은 크게 두 가지 계절 효과를 가지고 있습니다. 그리고 올 10월이죠. 실적의 측면에서 보면 언제나 10월이 최대 성수기로 지목되었다는 점을 토대로 그래도 이번 달까지는 한번 해당 종목을 눈여겨볼 필요도 있을 것으로 보여집니다. 또 하나 주요 사업부가 주얼리 사업부인데 어, 주된 타겟은 우선 여성입니다. 재화의 생산과 서비스가 철저하게 여성의 타겟으로 해서 이루어지고 있고 그 중에서도 동사가 현재 보유하고 있는 로이드나 블루, OST 등의 브랜드가 일정 부분 대중화되어 있다는 점. 그 중에서도 로이드와 OST는 가격적으로 충분한 경쟁력이 있다라고 하는 점과 전국 370개 이상 매장을 보유하고 있기 때문에 소비자로부터 접근성은 매우 높다고 할 수가 있습니다. 또 하나 눈여겨볼 것은 역시 테마입니다. 참고로 해당 종목은 일본, 불매운동 수혜 종목으로서 이랜드 월드의 스파 브랜드인 스파우가 유니클로의 반사 이익을 얻을 수 있다는 점에서 얼마 전이었죠. 대당 섹터가 훈풍을 보일 때 동사 또한 주가가 크게 상승을 했습니다. 하지만 해당 이슈가 현 시점에서는 많이 사라졌지만 그럼에도 불구하고 주가가 10월 들어 반등이 매우 뚜렷하게 나온다는 점 
그래서 2010년 기록한 최고가를 다시 한번 경신할 수 있지 않을까 그렇게 보입니다. 8월까지 흐름이 매우 좋았습니다. 특히 8월 16일에 장중 20%나 상승하는 흐름이 나왔는데 당시에 이 20%의 상승 이후 바로 악재가 한번 나와버렸습니다. 테마파크에서 사고가 나는 바람에 주가가 쭉 밀렸는데 지금 10월에 특히 10월 16일을 기점으로 주가의 상승 흐름이 매우 뚜렷하게 나오고 있습니다. 오늘 조정은 특별한 악재가 있, 어, 있기 때문에 나오는 조정이라고 하기보다는 시장이 전반적으로 조정을 받는 가운데 동사도 최근 들어서 주가의 상승이 컸다는 라점 그래서 나온 일시적인 조정으로만 받아들여도 좋지 않을까 그렇게 보여집니다. 목적 가격은 4,350원, 손절 가격은 3,345원 제시해드리겠습니다. 다음 종목은 인토로조입니다. 콘택트렌즈의 제조와 판매를 주된 사업으로 영위하고 있는 기업이고요. 최근에는 시력 교정을 원하는 인구의 증가, 의료 분야의 세문화되는 양상에 따라 비전케어라고 하는 산업으로 분리됨에 따라 이제는 의료기기 분야의 한 축을 담당하고 있습니다. 콘택트 렌즈는 제품의 개발에 상당한 시간이 소요되죠. 임상실험을 통한 안정, 어, 안정성 검증 또한 장기간 이루어야 한다는 라 점에서 화가 취득이 쉽지는 않습니다. 그리고 국내뿐 아니라 해외 시장에서의 판매를 위해 각 국가별로 설정된 안정성 기준을 통과해야 되는데 동사 같은 경우 현재 미국과 중국, 브라질, 그리고 일본 등 8개 국가의 제품 인증과 허가를 보유한 상황입니다. 그렇기 때문에 이제는 내수를 넘어서 해외 시장에서의 판매를 위한 초석을 다진 것으로 받아들일 수가 있을 것 같고요. 그 중에서도 중국과 일본 매출 비중이 크게 증가할 것으로 보입니다. 중국의 경우에는, 어, 중국의 경우에는 소득의 향상과 미용에 대한 관심 증가로 고성장이 지속될 거라는 점. 일본은 내년 현지 법인 설립을 계획 중에 있기 때문에 직접적으로 영업을 시행함으로써 매출 증가가 이어질 수 있다는 라 점이 결국에는 올해보다는 한편으로 장기적으로도 주가 상승에 긍정적인 영향을 미칠 변수가 될 것으로 보입니다. 덕분에 올해 매출액 최근 5년간 최대치를 달성할 수 있을 것으로 보입니다. 매출액 기준으로는 911억원, 영업이익은 224억원, 단기순이익은 185억원 순위 전망이 되고요. 그리고 지난해 고정비용의 증가와 일시적인 자금 집행에 따른 실적 감소를 하나의 기저효과로 담는다면 올해 실적의 개선이 결국에는 주가 상승으로 이어질 수 있을 것으로 보입니다. 옥턱 가격은 3만원 제시해 드릴 거고 손절 가격은 2만 5천원 제시해 드리겠습니다. 다음 종목은 LS 산전입니다. 어, 동사는 전력기기와 시스템의 제조 및 공급, 자동화 기기와 시스템의 제조 및 공급은 물론 녹색 성장과 관련된 그린 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 우선 전력기계 부분에서는 고도의 안정성과 신뢰성이 요구되는 국가기반 산업입니다. 그리고 몇몇 업체에 의해 산업에 대한 집중이 이루어지고 기술 집약적 산업으로 한편으로 정부의 지원 관리 아래 운영이 되고 있습니다. 이러한 상황에서 동산의 현재 송변사업, 전력계통의 각종 전력정보의 관리, 제어를 담당하고 있는 IT 산업도 영위하고 있고요. 그린 에너지 사업 부분에서는 태양광 발전과 같은 신재생 에너지 발전을 통한 친환경 에너지 공급, 그리고 배터리, 에너지 저장 장치 사업, 이 모든 것을 핵심으로 운영하고 있습니다. 정부가 2030년까지 신재생 에너지 비중을 20%까지 확대할 것이라는 재생에너지 2030 이행 계획안은 동사의 기업과 지증가에 충분히 기여할 수 있을 것으로 보여집니다. 실적 또한 매우 긍정적입니다. 영업이익은 1,682억원, 단기순이익은 1,172억원 순위 전망이 되는데 전년 대비하면 소폭 하락하는 건 아니냐라고 할 수도 있겠지만 그래도 2017년까지의 흐름과 비교한다면 매우 안정적인 실적이 나올 것으로 보여지고 있습니다. 그렇기 때문에 주가가 꽤나 저점 구간에서 오랜 기간 횡보하고 있는 지금 시점에 들어가도 매우 좋을 것 같고요. 단기간에 큰 급등이 나오거나 그럴 가능성은 사실 낮습니다. 
하지만 저점 구간에서 오랜 기간 바닥을 다지고 있기 때문에 여기에서 주가가 밀린다 하더라도 우리가 투자에 따른 기대 손실률이 매우 낮다는 점 그렇기 때문에 해당 종목은 한번 리스크가 상당히 적다는 라 점을 토대로 여러분들이 다가가시면 매우 좋은 결과가 나올 수 있을 것으로 봅니다. 목표 가격은 5만 5천 원 제시해 드리고요. 손절 가격은 4만 1천 5백 원 제시해 드리겠습니다. LS 산정까지 세 종목도 짚어주셨습니다. 단기 접근했던 종목들 일단 먼저 들어가 보도록 하죠. 인탑스 말씀해 주셨잖아요. 네. 어땠습니까? 그 흐름이? 어, 인탑스 지금 긍정적으로 흘러가고 있는 것 같습니다. 예. 일단은 제가 어, 매수가를 14,200원 정도 제시해 드렸는데 지금 꼬리로 14,200원 자리를 한 이틀 정도 터치를 하고 지금 어, 14,200원을 이탈시키지 않고 긍정적으로 도직격 흐름을 만들어내고 있기 때문에 어, 15,000, 이 상태로 상승력이 짧게라도 나온다면, 15,200원 정도 자리까지는 일단 기본적으로 올라갈 수 있을 것 같고, 조금 시세가 강하게 나오면, 16,400원, 17,500원 정도 자리까지도 바라보시면 좋을 걸로 생각이 됩니다. 그래서, 14,200원 자리를 이탈시키지 않는 한 홀딩 관점 유지하시고, 이대로 시세가 나오면, 어, 15,200원, 16,400원, 17,500원 저항점 보시면서, 어, 돌파 여부 확인하시고 홀딩 관점 유지하시면 매도 관점도 이제 그때 한번 고려를 한번 해보시면서 가시면 좋을 걸로 생각이 되고 휴대폰 케이스 이제 전문 제조 업체잖아요. 근데 어, 이 기업이 상당히 좀 어, 나름 좀 저평가입니다. 그래서 실적도 일단 2019년도가 2018년보다 훨씬 더 긍정적으로 발표가 날 예정이고 자본 총계도 4,247억인데 현재 시가 총액이 2,494억으로 저평가돼 있는 IT 기업이기 때문에 여러분들이 안정적으로 기술적 매매로 노릴 수도 있을 것이고 그리고 혹여 물리더라도 평단 형성으로 빠져나올 수 있는 기회도 충분히 만들 수 있는 그런 기업입니다. 그래서 한번 잘 노려보시기 바라겠습니다. 예. 알겠습니다. 일단 아직까지 뭐 가지고 계셔도 된다는 거죠? 네. 네. 그러면은 웃고 계신 거 보니까 박정식 대표의 이 묘한 웃음이 있어요. 저를 볼때 네. 자신 있다는 얘기예요. 이거는 네. 다음 종목 한번 여쭤보도록 하죠. 네. 나노메딕스인데요. 네. 이거는 좀 리스크가 있는 기업이니까 네, 이미 엄청 움직이던데 근데. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그래서 내일 짧은 그 반등력을 노려서 기술적으로 짧게 수익을 내고 나오자라는 지금 관점으로 접근을 하는 거고 예. 이 이슈가 내일 있죠. 10월 24일 날 기업 설명회를 나노메딕스가 개최를 하는데 서울 여의도 하나금융투자 3층에서 개최를 하거든요. 여기에 이제 짐 로저스가 어 방문을 한다고 합니다. 그렇게 돼서 방문을 해서 이제 그래핀의 미래 성장 가능성에 대해서 지금 브리핑을 들을 예정인데 그렇게 된다면 단기적으로 일정 부분 반등력이 나올 수 있겠죠. 물론 이미 이제 이 기업 같은 경우에는 시장에 크게 부각을 받고 있는 상태이기 때문에 눌릴 수도 있어요. 그래서 무조건 손절을 철저하게 지켜야 되는데 손절 9,300원 잡고 대응을 하시면 좋을 걸로 생각이 됩니다. 손절 9,300원 잡고 이대로 만약에 짧게 상승이 나오면 1만 500원 이상부터 매도 관점 제시해 드립니다. 예. 알겠습니다. 일단은 오늘 나노메딕스 말씀을 해 주셨는데 이게 변동폭이 한 한두 달 만에 뭐 2, 30%가 왔다 갔다 거리는 종목이어서 일단은 손절 라인도 확실하게 지켜달라라고 말씀을 해 주셨고요. 이청원 본부장 연결합니다. 지난 시간에 SD 생명공학 말씀해 주셨는데 이 종목은 어땠습니까? 네, 우선 추천하고 그 다음 날 제가 제시해 드린 손절 가격을 터치를 해 버리고 말았습니다. 주가가 단기간 갭 상승 크게 나와서 한 번의 시세를 기대한 상황이었는데 아쉽게 그 다음 날 손절 가격을 터치해 버렸고요. 그것보다 지금 장중에 조금 전이었죠. 해당 종목에 대한 기사가 하나 나왔습니다. 횡령 관련된 건이 나오면서 이 종목이 지금 거의 하한가 수준까지 가고 있는데 아직까지 이에 대한 해명이 끝이 난게 아닙니다. 그렇기 때문에 해당 종목을 혹시나 보유하고 계신 분은 우선은 비중을 줄이시고 추후 나올 공사의 기업, 어, 기업 측에서의 뭐 공시라든지 기타 이야기를 보고 다시 한번 접근할 것을 권해드리겠습니다. SD 생명공학 말씀해 주셨고요. 그럼 오늘은 어떤 종목을 단기적으로 저희가 들어가 볼까요? 네, 오늘은 이월드입니다. 예. 지금 이월드가 다른 것보다 최근에 10월에 주가 상승이 매우 뚜렷하게 나오다가 오늘 모처럼 조정이 잘 나오고 있단 말이에요. 주가가 우상향 하다가 한 번의 조정, 결국에는 우상향했던 그 시점이 최고점이 결코 되기는 힘들 것으로 저는 봅니다. 우장을 하고 있기 때문에 오히려 오늘처럼 조정이 나오는 시점에 여러분들이 저가에 사셔서 한번 기다려 본다면 
충분히 좋은 결과를 만들어낼 수 있지 않을까. 그래서 오늘은 제가 여러분에게 이 월드 제시해 드릴 거고 목적 가격은 역시 동일합니다. 4,350원 잡고 대응하시면 될것 같습니다. 네, 이 월드까지 이야기 나눠봤습니다. 자, 이제 오늘 시장의 특징을 좀 살펴봐야 될것 같은데 어떻게 좀 잡아주시겠습니까? 네, 제가 일단은 오늘 뭐다 제약바이오만 움직여서 실적이 제약... 사라지고 제약바이오요. 네, 그렇죠. 너무 이게 한쪽으로 네. 쏠림이 심해요. 네, 그쪽을 이제 이야기해봤자 의미가 없을 것 같고 뻔한 얘기밖에 안 네. 나오죠. 지금. 그래서 저는 그 중에 오늘 좀 급등이 나온 종목이 있습니다. DAP라고 예. 어, 이, 이동통신 단말기용 인쇄회로 기판을 전문적으로 생산하는 기업입니다. 근데 이 기업이 오늘 특정 이슈가 없이 강한 상승 흐름이 나왔어요. 그래서 저는 어, 개인적으로 이게 어, 바닥 매집형 거래량이 될 수도 있겠다라고 지금 보고 있어서 여러분들한테 어, 특징적으로 일단은 언급을 드리고 어, 단순히 이제 인쇄회로 기판뿐만 아니라 자동차 전장품도 일정 부분 만들고 있기 때문에 어, 자동차 관련으로도 좀 움직일 수 있는 가능성도 존재하고 그리고 어, 디스플레이나 반도체 제조 공장에서 사용되는 포토 레지스터용 어, 그 방리액 개발을 현재 지금 진행 중에 있기 때문에 일본 수출 관련 수혜주로도 움직일 수 있는 가능성이 존재합니다. 자 그리고 또 재무 구조를 한번 간단하게 보면 어, 흑자 회사죠. 물론 이제 전년 대비 2018년보다 현재 지금 2019년이 실적이 좀 많이 좀 감소가 된 것으로 일단은 보여지고는 있는데 어, 순자산 가치가 1,027억이에요. 근데 현재 시가총액이 703억입니다. 그래서 상당히 어, 안정적인 재무 구조를 지니고 있다. 그래서 우리가 어, 충분히 기술적으로 안전하게 접근할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 있고 어, 지금 기술적으로 3,120원 밑으로 밀렸잖아요. 그러면 만약에 내일 정도에 조금 더 밀리면 은 2,970원 정도 아니면 3,000원 정도 자리서부터 분할로 밑으로 어, 매집을 해서 모아가는 거예요. 평단을 끌어내리면서 그러면 다시 한번 주가가 상승이 나올 때 적어도 3,300원 정도 자리까지는 기술적 반등력이 또 나올 수가 있거든요. 그래서 그런 좀 짧은 기술적 스킬 매매가 안정적으로 가능하지 않을까. 그래서 2,960원, 대략 한 3,000원 정도서부터 분할로 밑으로 모아가셔서 다시 한번 또 상승력이 나오면 3,300원 정도에서 단기 매도하는 전략도 제시해 드리도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 이청원 본부장님, 어떤 오늘 특징주를 좀 잡아주시겠습니까? 그럼 오늘은 신라젠입니다. 네. 이유는 제약 바이오 섹터의 반등이 어, 10월에 들어서 매우 뚜렷하게 나오죠. HLB도 너무나 잘 갔고 비록 소폭 밀리긴 했지만 텔릭스 미스도 반등이 나오고 있고 신라젠 또한 마찬가지입니다. 그런데 신라젠 같은 경우에는 주된 파이프라인이라고 할수 있었던 백사백이라고 하는 단일 변수가 사실상 많이 희석됐죠. 그에 따라 주가 또한 큰 폭의 약세가 나왔는데 오늘은 상한가에 진입했다라고 하는 것. 저는 이게 큰 의미가 있었기 때문에 오늘 특징 종목으로 제가 신라젠을 뽑았습니다. 많은 분들이 기대를 하고 있을지도 모르겠습니다. 아, 신라젠도 혹시 HLB처럼 그런 움직임이 나오는 건 아닌가. 물론 알 수는 없겠죠. 하지만 한 가지 확실한 것은 해당 섹터의 분풍이 지금 불어들면서 그 영향이 신라젠에도 분명히 미쳤다라는 거예요. 신라젠 같은 경우 주가가 4만 원 초반대에서 형성을 하다가 3거래 일 연속 거의 한가를 맞았던 기업입니다. 그런데 지금 이 종목이 10월 8일에 고점을 오늘 돌파를 하였고 그리고 이제 점진적인 주가 상승을 어느 정도 기대하면서 하한가에 맞았던 그 충격을 만회할 수 있는 수준까지의 진입을 이제 기대해도 좋은 시점이라는 거예요. 그렇기 때문에 신라젠을 지금 제약 바이오 섹터에 있는 종목 중에 어찌 보면 지금부터 가장 탄력적으로 움직이는 종목이 될수 있을 거라는 판단도 조금의 기대감도 충분히 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 저는 신라젠을 오늘 특징 종목으로 뽑았고 추후에도 해당 종목에 대한 움직임 계속해서 지켜볼 것을 권해드리겠습니다. 네, 신라젠 오늘 뭐 급등을 이어서 지금 가격 제한폭까지 올라왔습니다. 시가총액도 20위권 안쪽에서 이제 확인을 할 수가 있을 정도로 최근에 많이 올라온 모습입니다. 종목 상담을 이제 바로 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘의 첫 번째 종목 상담 일진다이아 2717번님이 34,000원에 매수하셨고요. 비중은 적당합니다. 10% 어떻게 해야 되냐라고 여쭤보시는데 말 그대로 어떻게 할까요? 
일진 다이아는 시장에 좀 부각을 받고 있기 때문에 예. 그냥 기술적으로 접근을 하셔야 될 걸로 보여집니다. 일단 이슈는 있죠. 일진 다이아 자체적으로는 없어요. 왜냐하면 공업용 다이아몬드를 만들고 있는 그런 회사이기 때문에 절상 연구에 좀 많이 쓰이는 공업용 다이아몬드죠. 그런데 이, 이 자체적으로는 이슈가 없는데 이제 자회사 일진 복합 소재가 강화 플라스틱을 이용해서 그리고 또 탄소 섬유를 이용해서 그 수소차 연료 탱크를 만들고 있기 때문에 수소차 관련 섹터로 좀 부각을 받으면서 시장에 강력하게 좀 상승력이 나온 케이스다라고 보시면 좋을 걸로 생각이 됩니다. 지금은 어 이미 좀 시장에 부각을 많이 받고 있어서 어 쉽사리 좀 물려 들어가시면 안 되고 철저하게 어 매수가 기준으로 대응을 하셔야 되는데 지금 3만 4천 원이니 이제 수익권이시네요. 그래서 어, 제가 익절 라인과 그리고 목표 라인을 정해드리도록 하겠습니다. 그래서 그거에 맞춰서 대응을 하시면 되는데, 자, 익절 라인은, 어, 오늘 양봉의 중심으로 하면 너무 짧아지죠. 그래서 이전 양봉의 중심, 그러면 34,000원 자리가 됩니다. 그럼 여기까지 내려오게 된다면 매수가까지 밀리는 것이기 때문에 익절 라인을 36,000원 정도 제시해서 끌고 가야 될 걸로 일단 보여지고 3만 6천 원 이탈되면 일단 전량 매도를 합니다. 전량 매도. 이 상태로 만약에 상승력이 잘 나타날 경우 조금 더 바라보시는데 단기 파동으로 보면 은 파동 라인이 현재 이렇게 잡히고 이 상태로 상승이 나올 경우 어, 저항권으로 이제 부딪히는 라인이 좀 확대해서 보도록 하겠습니다. 어, 저항권으로 부딪히는 라인이 지금 현재 보시면 아, 월봉상, 파동상 조금 애매하네요. 다시 한번 잡도록 하겠습니다. 아, 일진 다이 아까 제가 파동을 잘못 봤네요. 지금 3만 원이네요. 3만 다시 원. 와주세요, 빨리. 네, 3만 원. 그래서 지금 현재 손절 라인을 정해야 되겠습니다. 손절 라인 29,500원. 그리고 이 상태로 반등이 나올 경우 3만 6천 원 정도 자리까지만 보시면서 네. 단기적으로 끌고 가시면 좋을 것 같아요. 2만 9천 5백 원 손절. 3만 6천 원 상승이 나올 경우 3만 6천 원 매도 관점 제시해 드리도록 하겠습니다. 네, 일진 다이아 들어봤고요. 7774번님의 필라코리아 이어 갑니다. 5만 9천 6백 원의 비중 30% 본부장님 전망 어떻습니까? 전망 매우 밝다고 보이고요. 지금 현재 2% 정도의 손실인데 지금 보면 크게 개의치 마시고 계속해서 보유하십시오. 지금 동사 같은 경우에는 휠라코리아 국매도가 일정 부분 주춤한 가운데 최근 들어서 실적 개선세가 매우 뚜렷하게 나오고 있다라고 하는 전망이 이어지고 있는 기업입니다. 주가 자체가 최근에 8월 이후 비록 조정 구간에 놓여 있다 하더라도 이 조정 구간에서 수급의 악화가 크게 나오거나 주가가 크게 밀린 게 아니란 말이에요. 오히려 지난해 상승이 매우 컸기 때문에 지금은 한번 쉬어가는 구간이다. 그런 생각이 듭니다. 그렇기 때문에 매수 가격이 5만 9천 4백 원 2.5% 정도의 손실에 대해서는 크게 개의치 마시고 오히려 주가가 5만 5천 원 선까지 내려오면 은 그때는 추가적인 매수를 해서 보유한 후 계속해서 가지고 가십시오. 그리고 목표 가격은 5월 20일에 기록한 8만 8천 원 선까지는 그래도 실적이라고 하는 강한 모멘텀, 시장도 회복되고 있기 때문에 결국에는 가게 될 것으로 봅니다. 너무 크게 걱정은 하지 마시고 지금 구간에서 추가 매수를 고려할 것을 권해드리겠습니다. 오히려 지금 구간 추가 매수도 괜찮아 보인다라고 긍정적인 전망을 밝혀주셨고요. 세 번째 종목 상담 바로 이어갑니다. 오늘의 세 번째 종목은 사이토젠이 들어와 있네요. 4864번님의 종목이고요. 매수가는 11,750원에 비중이 꽤 높아요. 절반 어떻게 할까요? 신약 개발 사들 대비 조금 주가가 낮게 형성되어 있는 거는 맞는 것 같습니다. 다른 신약 개발 사들은 어, 자기 자산 가치 대비 10배 이상 막 부각을 받고 있는데 지금 이 사이토젠 같은 경우에는 어, 지금 순자산 가치가 200억인데 시가총액이 659억이에요. 그래서 다른 신약 개발사들에 비해 조금 주가가 낮은 위치다라고 일단 볼 수가 있을 것 같고 최근에 그 하나 이슈가 나왔습니다. 이 기업이 혈중 암세포 기반의 액체 생검 전문 기업인데 이것을 일단은 진단할 수 있는 항체를 개발하려고 하는데 글로벌 생명과 기업인 피셔 사이언 티픽의 어, 공동 기술 개발 협약을 맺으면서 이 기, 기업의 기술력으로 지금 항체를 개발한다고 합니다. 그래서 이제 항체까지 얻게 되면은 상당히 좀 긍정적으로 어 주가가 좀 부양이 나올 수 있는 가능성이 존재하는데 실적이 일단 없다 보니까 저는 이제 이런 기업들은 철저하게 좀 기술적으로 매매를 하거든요. 그래서 좀 제시를 해드리면 
11,500원짜리가 일단 손절 라인. 그래서 11,500원 이탈되면 빠르게 매도하고 어디서 기술적으로 재접근 하시냐면 11,700원 자리에서 기술적으로 재접근 합니다. 이런 식으로 물려서 끌고 가지 마시고 버리고 다시 잡는 전략을 일단 취하시는 게 좋을 것 같고 자, 이 상태로 이탈되지 않고 상승력이 나오면 기본적으로 나올 수 있는 자리가 13,200원 자리. 그래서 여기까지 보시면서 그러니까 11,500원이 이탈되지 않는 선에서 13,200원 정도 자리까지 바라보시면서 끌고 가시면 좋을 걸로 생각이 됩니다. 네, 사이토젠 말씀을 해 주셨습니다. 기술적으로 좀 분석을 해 주셨고요. 네 번째 종목 오늘 이어가 보도록 하죠. 네 번째 종목은 컬러레이 들어와 있습니다. 7632번님의 종목이고 2100원의 비중은 20%라고 합니다. 이청원 본부장님 컬러레이는 어떻습니까? 우선은 오늘 장 마감되기 전에 비중의 절반을 줄이고요. 그리고 남은 절반은 가지고 가는 방향으로 가겠습니다. 지금 동사 같은 경우 8월, 9월 두 달에 걸쳐서 주가가 크게 뛰었습니다. 두달 동안 두 배까지 뛰었단 말이에요. 중국 주입니다. 그러다 보니 시진핑 방한 기대감으로 인해서 당시의 종목의 주가가 올랐죠. 그런데 윙이푸드라든지 크리스탈 신소재와 같이 중국 관련된 종목들의 흐름이 10월 들어서 모두 좋지 않습니다. 그런 상황에서 컬러레이 같은 경우에는 지금 음봉이죠. 무려 10개 연속 나오는 매우 좋지 않은 흐름이 이어지고 있습니다. 그렇기 때문에 특별한 상승 모멘텀이 없다는 라 점을 감안한다면 저는 주가가 이 구간에서 조금 더 밀릴 수도 있지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 그래서 비중을 가급적 현재 가격으로 절반은 줄이시고요. 남은 절반은 가지고 가는데 남은 절반을 가지고 가는 것도 특별한 이유가 있는 건 아닙니다. 주가가 이렇게 많이 빠졌으니까 한번 정도의 반등이 나올 거라는 점. 그래서 현재 주가는 1705원 정도인데 주가가 한 번의 반등이 나와서 1800원 정도까지 올라간다면 그때는 남은 절반도 매도 해서 대장 종목은 아쉽겠지만 손실 처리하는 방향으로 가도록 하겠습니다. 컬러레이 말씀을 해 주셨습니다. 손실을 좀 줄일 수 있는 방향을 짚어 주신 거죠. 다음 살펴봅니다. 1093번님의 올릭스 36,500원의 비중 10% 향후 절, 전망이 궁금하다고 하시는데요. 올릭스. 네, 올릭스 같은 경우에도 어, 지금 현재 주가 위치를 간단하게 보면 499억짜리 이제 신약 개발 회사이죠. 근데 현재 시가총액이 2,400억으로 이 종목도 아까 사이, 사이토젠 같이 시장에 좀덜 부각받은 신약 개발 주다라고 지금 볼 수가 있을 것 같고 다른 이제 신약 개발사들에 비해 그 올릭스도 최근에 조금 이제 이슈가 하나 나왔습니다. 황반병성 치료제 기반의 기술 발표를 최근에 어, 했었죠. 그렇기 때문에 그 이슈로 조금 이제 부각을 받을 수 있는 가능성이 존재하고 어, 망막 생소 병, 색소 변성증 그리고 특발성 폐섬 유화 미백 아토피 이제 이런 치료제들을 이제 개발을 하고 있는데. 이것도 마찬가지로 기술적으로 좀 접근을 하시는 게 좋을 것 같고 어, 시장에 좀 아, 많이 좀 하락이 나온 상태에서 최근에 제약 바이오주들이 일정 부분 반등이 나오고 있죠. 그래서 이 종목도 일정 부분 반등을 노려볼 수는 있을 것 같은데 자 지금 현재 하락폭 대비 23.6% 구간인, 구간인 38,800원 정도 자리에 지속적으로 좀 저항을 반등이 나오고 이제 받고 있는 상황인데 이 자리가 뚫리면 4만 5천 원 정도 자리까지 어, 상승력이 조금 더 열릴 수 있어요. 그래서 어, 기술적으로 접근을 하면 지금 매수가가 3만 6천 5백원 정도 자리니까 자 매수가가 이탈되지 않는 선에서 버텨 나가는 겁니다. 매수가가 이탈되면 빠르게 매도 후 기술적으로 재접근하는 거고 매수가 위협하지 않으면 그대로 홀딩하면서 38,800원짜리 돌파 여부 확인하시고 그리고 38,800원짜리가 돌파하면 4만 5천원 정도 자리까지 조금 더 열어놓고 보시면 좋을 걸로 생각이 됩니다. 네, 올릭스 말씀해 주셨고요. 다음 종목 상담입니다. 이번엔 7333번님께서 현대 미포조선 5만 7천 원 매수가 비중 20% 손절가를 좀 요청하셨어요. 이청원 본부장님 손절가 어떻게 잡아주시겠습니까? 손절가를 굳이 제시해 드린다면 올해 최저가였던 3만 6천 원대를 제가 잡아드릴 예정입니다. 하지만 손절 가격을 특별히 의미를 두지 마시고 해당 종목은 계속해서 가지고 갈 것을 제가 권해드리겠습니다. 이유는 크게 두 가지입니다. 첫 번째로는 산업인데 지금 조선업 자체가 힘겨움을 겪고 있는 건 맞습니다. 하지만 정부 차원에서의 지원과 정부가 대한민국의 주력, 사, 주력 산업 중 하나였던 조선을 살리기 위한 지속 
목적의 노력을 하고 있죠. 그렇기 때문에 조선업이 쉽게 무너질 가능성은 없습니다. 좋지 않은 흐름은 이어진다 하더라도 <웃음> 결코 무너질 가능성은 없다는 말, 말이에요. 이게 뜻하는 것은 정부가 최대한 지원을 해주는 가운데 조선업이 뜻하지 않은 기회가 왔을 때 지금의 실적이나 그 모든 것들이 턴을 할수 있습니다. 두 번째로 투자자님께서 현대 미포 조선의 경우 단기 투자 종목으로 절대 선정하지 않았을 겁니다. 기본적으로 중기나 장기적인 관점에서 비중을 20% 정도 씩고 가지고 가셨을 거라고 보는데 그러면 한번 장기적으로 가지고 가보는 거예요. 비중 또한 20%면 크지 않다라는 점을 감안한다면 종목이 조금 더 빠진다 하더라도 실적이라고 하는 모멘텀이 현재 받쳐주고 있으니까 수급도 조금씩 조금씩 개선되고 있으니까 손절 가격 3만 6천 원이라고 하는 가격대를 크게 어, 생각하지 마시고 해당 종목을 계속해서 가지고 가면서 그게 1년이든 2년이든 가지고 가면서 매수 가격이었던 5만 7천 원대까지는 한번 보유할 것을 권해드리겠습니다. 네. 현대 미포 조선까지 이야기 나눠봤습니다. 시간이 이쯤에서 이제 두 분은 좀 보내드려야 됐, 되겠습니다. 주식 디자인 연구소의 박정식 대표, 아시아 투자 전략 연구소의 이청원 본부장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 어, 3시 26분 향해 달려가고 있고요. 저희도 마감 지수 체크하도록 하겠습니다. 코스피부터 확인해 보도록 하죠. 지수가 2080선 다시 턱걸이를 하네요. 코스피가 2,082 아래로 지금 움직이고 있는 상황이고 낙폭이 심화되진 않습니다. 일단 대외 변수가 좀 취약해진 데도 불구하고 코스피가 어느 정도 버텨주고 있는 상황이고요. 대장주 삼성전자가 버텨주고 또 제약바이오 업종이 올라오면서 투심 자체가 조금은 올라왔기 때문에 전체적으로 코스피도 버텨주는 모습이 보여집니다. 0.4% 정확히 현재 빠져내려가고 있는 상황이고요. 하루간의 흐름 정리해보도록 하겠습니다. 자 보시면 장중이 2087, 한 보합권 수준까지 잠시 올라왔다가 이내 정오경에 최저점 만듭니다. 2076까지 빠집니다. 그리고 한 저점 대비 4포인트 정도 현재 올라오면서 일중 흐름상으로 보시면 딱 중간보다 살짝 아래쪽에 걸쳐있는 모습 포착이 됩니다. 자 그렇다면 수급 주체를 좀 확인을 해봐야 될 텐데 수급 보시면 개인과 외국인이 삽니다. 외국인이 어제는 팔더니 오늘은 사죠. 그리고 기관이 파는데 865억 원의 기관 순매도가 나옵니다. 금융투자 34억 원 순매수. 하지만 투신과 연구기금 파는데 이 지수가 저점에서 조금 올라오는 게 연기금이 매도 물량을 줄이네요. 246억 원대까지 매도 물량 줄이고 있고 투신이 좀 많이 팝니다. 522억 원 정도의 매도가 나오는데 펀드 환매 물량들이 아무래도 좀 쏟아져 나오는 것으로 지금 예측이 됩니다. 다음 살펴보도록 하죠. 총 상위주들 보시면 전해드렸다시피 삼성전자가 좀 버텨줍니다. 아, 시장 하락폭 대비 삼성전자가 더 적죠. 하락폭이 지금 한호가 내려가고 있고요. 여전히 5만 천원 위에서 긍정적으로 움직입니다. SK하이닉스 1.77% 하락하고 있고 현대차가 셀티리온과 지금 시가총이 거의 차이가 없습니다. 셀티리온이 5%대 상승을 하다가 지금 2% 중반대까지 상승폭을 줄이니까 현대차는 낙폭이 비슷합니다. 순위가 바뀝니다. 그러니까 예, 셀트리온이 시총 5위로 내려왔고요. 현대차가 4위로 다시 올라오는 모습들 시총 차이가 별로 없다라고 다시 한번 정리가 될것 같고 6위부터 10위 종목들 살펴봅니다. 예, 보시면 네이버, 현대 모비스는 빠지지만 LG화학이 상승 전환 성공했고요. 신한지주도 지금 상승 흐름 가져가고 삼성바이오로직스는 삼성바이오 에피스의 복제약 지금 어느 정도의 매출이 나오고 있다. 어, 영업이익에 대한 이 얘기가 나오면서 덩달아서 올라가고 있습니다. 다음 살펴보도록 하죠. 660 위아래로 움직입니다. 코스닥이 660을 뚫고 올라갈지 이번 주에 좀 지켜봐야 될것 같고요. 하루간의 흐름 보시면 코스닥도 지금 고점 다시 터치하려는 움직임입니다. V자 크게 한번 그리네요. 655 찍고 다시 한번 올라가는 모습. 어, 수급 주체 확인해 보도록 하겠습니다. 외국인이 어제에 이어서 오늘도 사주고 있고요. 1269억 원에 순매수를 해줍니다. 일단은 계속해서 뭐 강조해드리는 건 외국인의 순매수는 지금 집중되고 있는 부분이 있죠. 제약바이오 대형 업종들로 집중이 되고 있고요. 대차장고가 좀 줄어들고 있다. 업종들별로 좀 보셔야 됩니다. 기관, 개인 파는데 기관은 연기금이 지금 매수로 전환을 했다. 19억 원 정도 이렇게 보시면 될것 같습니다. 시총 상위주들입니다. 자 보시면 셀트론 엑스케어가 여전히 상승 흐름 잘 가져가고요. HLB 시총 2위인데 빨간불은 보이지만 오늘은 거래 정지 상황입니다. 그동안 급등에 의해서 오늘 하루 거래 경지고요. 내일부터 풀립니다. CJ ENM, 펄어비스 KMW 빠지는데 KMW 낙폭이 가장 크네요. 다음 살펴볼까요? 
헬릭 스미스가 13%대까지 상승을 가져갑니다. 슈젤, 메디톡스도 같이 올라가고요. 스튜디오 드래곤이 상승 전환에 성공합니다. SK 머티리얼즈 하락하는 가운데 일단 HLB 관련 종목들, HLB 파워, 그리고 HLB 생명과학 모두 상한가 마감 예상됩니다. Today, the market is all closed. The Kostak is a decline, but the Kostak is a decline. The market is now closed. Before the market is closed, I will talk to you with the next one. Hello. Hello. The market is a bit of a bit of a bit. The market is a bit of a bit. Let's talk about the market. The market is a bit of a bit. The market is a bit of a bit. The market is a bit of a bit of a bit. The Kostak is a bit of a bit of a bit. The market is a bit of a bit. 오늘 같은 경우에는 사실 셀트리온과 삼성 바이오로직스와 관련된 물량들 때문에 시장이 조금 왜곡된 부분이 있었다라고 말씀을 좀 드리겠고요. 전체적으로 보시면은 3분기 실적 발표와 관련해서 시장의 좀 방향성을 확실하게 아래 위쪽으로 잡지 못하는 모습을 좀 보여주고 있습니다. 전체적으로 외국인의 수급에 따라서 시장의 등락이 좀 갈리는데요. 코스닥 시장 쪽에서는 외국인들이 3분기 실적 개선되는 종목들, IT 부품 관련된 종목들과 의약 바이오 쪽으로 선별적으로 매수가 들어오면서 전체적으로 오늘은 코스닥 시장이 조금 더 강한 모습을 보여줬습니다. 네, 그렇다면 모멘텀 분석도 오늘 당연히 필요할 것 같은데 어떤 이유에 올라왔고 어떤 이유에 내렸는지 점검을 해주실까요? 네, 먼저 하락 모멘텀을 좀 보면 역시 글로벌한 영향을 좀 보셔야 되겠는데요. 브렉시트와 관련돼서 상당히 혼란스러운 모습이 좀 나오고 있기 때문에 이 부분도 미국장을 좀 끌어내는 요인, 우리 장에도 좀 반영이 되고 있고요. 그리고 어제는 미국의 뭐 맥도날드를 비롯해서 발표된 실적이 실적 예상보다는 살짝 하해하면서 전체적으로 실적에 대한 부분 때문에 소폭 하락하는 모습을 보여줬고 이 부분이 우리 시장에도 역시 반영되는 모습이었습니다. 반면에 이제 오늘 우리 시장의 상승 상승 모멘텀을 좀 보면은 아, 역시 외국인의 수급이 좀 음, 강하게 들어왔다라는 부분인데 자이 부분은 어, 오늘 계속해서 말씀을 좀 들으셨겠지만 어, 삼성 바이오로직스와 셀트리온 이두 종목에 관해서 전체적으로 매수세가 집중되는 모습이었습니다. 어, 오늘 외국인이 코스피 시장에서 매수한 물량이 한 1,150억 정도 내외가 되는데 어, 삼성 바이오로직스와 셀트리온 두 종목을 합하면 어, 거의 천억에 육박하기 때문에 실제적으로 플러스 되는 개념 에서는 거의 어, 삼성 바이오로직스와 셀트리온이 어, 대부분을 차지했다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 자, 그 부분은 우리가 전체적으로 좀 봤을 때 어, 실제적인 매수 물량보다는 어, 공매도 한매 물량을 좀 봐야 되는데요. 어, 유럽에서 바이오 시밀러와 관련된 부분 실제적인 매출이 발생하면서 어, 외국인들이 이두 종목에 대해서 어, 공매도를 한매하는 움직임이 급격히 나오고 있습니다. 자, 이 부분은 이전에 셀트리온이 실제로 미국에서 출시가 되면서 어, 공매도가 되고 한매 들어왔던 때. 비슷한 모습인데요. 그런 점에서 좀 보시면은 유럽에서 발매되는 이 바이오 시뮬러들 때문에 어, 공매도 한매가 강하게 들어오면서 이두 종목 합친 매수 물량이 전체 코스피 매수 물량과 어, 거의 동등하게 육박하면서 전체적으로 시장을 좀 견인할 모습을 보여줬다라고 말씀을 드리겠습니다. 네. 섹터별 분석도 좀 필요할 것 같은데 어떤 섹터가 올라왔고 어떤 섹터가 내렸는지 점검해 주시겠습니까? 네, 사실 오늘 의약 바이오를 제외하고 대부분의 업종은 상당히 좀안 좋은 모습을 좀 보였고요. 그 중에서도 기계 업종과 운수 창고 업종이 좀 하락하는 모습을 좀 보여줬습니다. 이두 업종은 이전에 이 시간 통해서 말씀드렸다시피 전체적으로 바닥권에서 탈출하기가 상당히 어려운 모습을 좀 보여주고 있다라고 말씀을 드리겠고요. 반면 이제 의약 바이오 업종 쪽으로 매수세가 집중되면서 유일하게 오르는 섹터로서 바이오 업종이 좀 나타났습니다. 여기서 이제 우리가 좀 주목해야 될 부분이 있는데 이 의약 바이오 
업종에서 실제적으로 오늘 텔트리온과 삼성 바이오로지스를 대비하면 아, 대부분의 종목들이 아, 마이너스를 기록했는데 이두 종목들 때문에 아, 전체 섹터가 좀 오르는 아, 일종의 좀 왜곡된 현상이 나왔다라고 좀 말씀을 드리겠고요. 앞서 말씀드린 것처럼 아, 공매도 한매에 의한 물량이기 때문에 이 부분이 아, 지속적으로 매수에 이어진다라는 부분은 좀 보장하기 어렵다라고 말씀을 드리겠고요. 이 부분을 제외하고 나면 오늘 전체적으로 외국인 수급은 마이너스를 보였다. 특히 아, 신약 바이오 모멘텀이 있는 종목들에서는 뭐 헬릭 스미스라든지 이런 부분에 대해서는 아, 여전히 공매도가 줄지 않고 좀 늘어나는 부분이 있기 때문에 아, 전체적으로 이 왜곡된 현상을 전체 의약 바이오 업종으로 놓고 보기는 좀 어렵다라는 부분을 말씀드리고요. 아, 그렇기 때문에 의약 바이오 업종은 항상 선별적 접근이 필요하다라고 말씀을 드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 섹터별 접근 한번 해봤습니다. 마감 지수 이제 정리해 보도록 하죠. 코스피부터 만나봅니다. 코스피 지수가 오늘 어, 마감이 하락으로 됐죠. 0.39% 빠지면서 그래도 2080.62, 2080 턱걸이하면서 마무리됩니다. 코스닥 살펴봅니다. 코스닥 같은 경우에는 상승 흐름을 가져갔죠. 0.47% 올라가면서 658.98포인트 거래 마감했고요. 원달러 환율 점검합니다. 이 환율 같은 경우에는 오늘 상승 흐름 종일 가져갔는데 상승폭이 조금 둔화가 됐네요. 2원 70전 오른 1172원 40전에 거래가 마감이 됩니다. 내일의 종목 330 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 주제부터 살펴볼까요? 오늘의 주제는 8월 반등 이후 개인이 매수한 탑5 종목입니다. 네, 주제에 대한 이야기를 조금 더 들어보도록 하겠습니다. 사실 외국인이나 기관들이 매수한 종목 위주로 저희가 다루긴 하는데 개인이 매수한 종목을 다루는 건참 오랜만인 것 같습니다. 어떤 의미로 오늘 주제 선정하셨습니까? 네, 사실 이 시간을 통해서 외국인 사파이브 매수한 종목도 기관 종목도 여러 번 거를 드렸는데 오늘 좀 특이하게 어, 개인이 매수한 종목을 좀 가지고 나왔습니다. 어, 기간은 8월 6일 날 반등장에서 시작부터 어, 10월 23일 오늘 장까지 의 수급을 좀 계산을 해서 어, 전체적으로 개인이 매수한 어, ETF를 제외한 순수 종목으로서 타파이브를 말씀을 드리는데요. 어, 결론부터 좀 말씀을 드리면 아, 이제 개인도 어, 상당히 양호한 모습을 좀 보여줬다. 물론 전체 다섯 종목이 다 마이너스를 기록했지만 예전에 개인들이 매수했던 어, 그런 좀 비합리적인 모습을 좀 벗어나 있는 모습을 보여줬다라는 점에서 어, 우리가 이 시간을 통해서 한번 확인해 보고 우리의 매수 생태가 실제로 어떻게 이어지는지 한번 어, 생각할 필요가 있다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 먼저 개인이 매수한 종목 탑첫 번째 종목을 좀 말씀을 드리면 아, 바로 LG 화학이 되겠습니다. 아, LG 화학 같은 경우는 이 시간을 통해서 자세하게 좀 분석을 해 드렸는데요. 아, 전체적으로 석유 화학과 관련된 부분에서 실적이 상당히 안 좋게 나왔습니다. 아, 합성 고무 가격이 크게 급락하면서 아, 전체적으로 실적을 상당히 아, 어렵게 만들 모습을 좀 보여줬고요. 여기 2차 전지와 관련해서 최근에 ESS 화재와 관련돼서 아, 이 부분도 아, 상당히 하락 모멘텀 좀 작용을 하는 모습을 보였다. 아, 반면에 2차 전지 모멘텀은 아, 지금 지금 현재 시작 단계에서의 어려움을 좀 겪고 있다. 특히 수율과 관련된 부분, ESS와 관련된 부분에서 아직까지 명확하게 상승 모멘텀 전환되지 못하고 있기 때문에 전체적으로 내년 상반기까지는 어려움을 좀 지속될 것이다 라는 부분을 말씀 좀 드렸고요. 그런 점에서 LG 약이 좀 어려움을 겪고 있다. 다만 개인이 매수한 이후에 마이너스 2% 정도 하락하면서 소폭 하락했는데요. 접근하는 방법은 상당히 좀 조심스럽게 접근했다 라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 두 번째 말씀드릴 종목은 바로 헬릭 스미스입니다. 뭐 최근에 가장 핫한 종목 중에 하나이기 때문에 잘 알고 계실 건데요. 아, 헬릭 스미스가 사실 어, 개인들이 어, 수익률을 갈가먹는 가장 좋은 중에 하나였습니다. 전체적으로 19% 정도 마이너스가 났고요. 어, 엘, 이, 어, 헬릭 스미스와 관련해서는 가장 중요한 부분은 결국 임상 성공 여부를 아직까지 확신할 수 없다라는 부분. 아, 1차 임상 실패, 2차 임상 성공이다라는 아, 좀 상반된 의견을 가지고 얘기를 하는데 아, 분명한 점은 이런 부분들이 어, 골반 삭스의 레포트처럼 아, 긍정적으로 작용하기 상당히 어려운 부분이 있다라는 부분을 보신다면 어, 단기적으로 기술적으로 접근하시더라도 어, 좀 시간을 가지고 보시는 분들은 어, 이런 종목에 대해서는 좀 거리를 두는 게 좋겠다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 세 번째로 많이 매수한 종목 바로 삼성 SDI입니다. 아, 삼성 SDI 같은 경우도 이 기간 동안 수익률이 마이너스 2% 상당히 양호하게 아, 마이너스가 났는데 아, 삼성 SDI 같은 경우도 2차전지 ESS 문제에서 상당히 자유롭지는 못하고 있습니다. 아, 반면에 2차전지와 관련된 종목들 중에서는 그래도 주가 흐름이 아, 가장 양호하게 나오고 있는데 아, 그 부분은 바로 2차전지에 대한 실제적인 매출 발생이 가장 빠를 수 있다는 라 부분 때문이기도 하고요. 아, 특히 OLED 관련된 부분에서 소재를 공급하는 부분이 있는데 OLED 
LED가 전체적으로 어, 대세에 접어들면서 아, 이 부분과 관련돼서도 주가에 좀 긍정적으로 발휘할 수 있다는 점에서 아, 소폭 마이너스를 기록하고 있지만 아, 전체적으로 지금 정도 흐름, 주가 흐름이 앞으로 아, 좀 좋아질 수 있다는 부분에서 아, 긍정적으로 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 세 번째로, 아, 네 번째로 많이 매수한 종목은 바로 현대차입니다. 아, 현대차 같은 경우도 이 시간을 통해서 아, 자세히 분석을 좀 드렸는데 사실 10대 그룹 가운데 기업 가운데서 유일하게 에, 플러스 성장한 기업인데 아, 문제는 그 플러스 성장 여기서 말씀드렸다시피 아, 작년 워낙 안 좋았기 때문에 그게 일단 기저 효과라는 점 그리고 최근에 그 세타 현장과 관련돼서 미국에서 아, 거액의 배상과 관련된 부분이 악재로 작용하면서 아, 전체적으로는 주가가 좀 마이너스 흐름을 나타내고 있습니다. 아, 반면에 아, 개인들은 대부분 좀 저점에서 접근을 하셨기 때문에 이 현대차 같은 경우도 이 기간 동안 수익률이 마이너스 2% 정도로 아, 소폭 하이하는 모습을 좀 보여줬습니다. 아, 마지막으로 말씀드린 다섯 번째 종목이 바로 SK텔레콤입니다. 아, 보시면 은 주가도 아, 마이너스 1.8% 소폭 하향했는데요. 아, 5G와 관련해서 워낙 아, 언론 매체 증권사 리포트에서 아, 상당히 긍정적인 모습이 나왔기 때문에 아, 개인들도 아마 많이 접근했을 거라고 생각이 좀 되어지고요. 반면에 이 5G와 관련돼서 실제 매출 혹은 실적에 반영되는 시점은 적어도 내년 상반기 이후라는 점 통신업종에 대해서는 아, 이 부분을 좀 고려하고 접근하시면 좋겠다. 다만 아, 전체적으로 주가의 밸류에이션으로 봤을 때 아, 지금 접근하는데 그렇게 큰 무리는 없다라고 말씀을 좀 드리겠습니다. 어, 개인이 매수한 종목 전체적으로 좀 보면 아, 아쉽게도 다섯 종목이 다 마이너스를 기록하기는 했지만 아, 헬릭스 미스트를 제외하면 아, 이전처럼 그렇게 급격한 큰 마이너스가 아니라 거의 어, 보통 수준의 원금 수준에서 소폭 마이너스이기 때문에 아, 전체적으로 매수가 그래도 예전보다 많이 개선되어졌다는 점을 아, 알수 있고요. 반면에 아, 실적이 상당히 안 좋아지는 종목 그리고 여기에 펀더멘탈이 훼손되는 부분이 있다는 점에서 아, 우리가 조금 더 종목을 접근할 때 아, 전체적으로 한번더 걸러보자고 라 말씀을 드리겠습니다. 네, 오늘은 독특하게 개인들이 많이 매수한 종목을 짚어주시면서 주가의 흐름까지 하나하나 잡아주셨습니다. 그렇다면 저희가 내일 볼 만한 종목이 있습니까? 네, 오늘 말씀드릴 종목은 최근에 분석했던 휴대폰 관련된 종목들 중에서 아, 파트론에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 아, 사실 파트론 같은 경우는 상당히 오랫동안 주가가 상당히 하락하는 모습을 좀 보여줬고요. 대부분의 휴대폰 관련된 종목들이 최근에 레포트가 나오기 전까지 겨우 바닥권에서 움직이는 모습을 좀 보여주고 있습니다. 파트론 같은 경우도 지금 바닥권에 좀 머물러 있는데요. 이 시간을 통해서 말씀드린 것처럼 휴대폰과 관련된 부분이 5G와 맞물려서 내년 이후에 충분히 좀 좋아질 모습이 있다는 라 말씀을 좀 드리고요. 특히 파트론 같은 경우에는 전체적으로 하위에 대한 반사 이익이 상당히 큰 편입니다. 주로 어, 파트론이 공급하는 갤럭시 A라는 그 휴대폰 포지션이 어, 저가와 고가 사이에 있는 중가 정도 되는데 하웨이와 포지션이 겹치는 부분이 많이 있습니다. 아, 이 부분 때문에 하웨이가 상당히 어려움을 겪을 때 어, 파트론이 좀 수혜를 받을 수 있다는 라 부분 어, 상승 모멘텀 작용할 수 있고요. 최근에 이 부분과 해서 고, 어, 기간에 좀 공격적인 매수가 들어오고 있다. 아, 특히 카메라 모듈과 관련해서 전체적으로 최근에 광고되는 휴대폰 제품들을 보시면 카메라 모듈이 두 개, 세 개, 네 개까지 나오는 모습을 보여주면서 아, 수요가 상당히 증가할 것이다. 라는 부분 어, 상당히 상승 모멘트를 작용할 수 있습니다. 어, 기술적인 부분을 좀 보시면 은 전체적으로 차트는 어, 바닥권에 좀 머물러 있는 모습을 좀 보여주고 있는데 최근에 이 바닥권에서 어, 거래량이 상당히 많이 발생되면서 어, 바닥권을 좀 탈출할 수 있는 조짐을 좀 보이고 있습니다. 아, 이 종목은 중장기적인 관점에서 어, 수익 투자 이상으로 접근할 수 있는 분들이라면 어, 관심을 가지고 좀 접근해 보시기 바랍니다. 네, 파트론 말씀해 주셨습니다. 자, 그리고 멘토니 오늘도 해주실 말씀이 있으시겠죠? 네, 역시 어, 이, 여기서 발표되는 종목들을 장중에 미리 알고 싶거나 혹은 가격적 전략을 알고 싶으시다면 어, 카카오톡 오픈 채팅창에 내일의 종목 상상공으로 들어오시면 어, 관심 종목, 투자 전략 모두 다 확인을 하실 수가 있습니다. 아, 여기서 미리 장전에 알고 싶은 부분, 아, 궁금하신 부분 확인해 보시기 바랍니다. 네, 알겠습니다. 이지환 멘토는 이쯤에서 보내드리겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 금일 본 방송에서 제공해드린 정보는 투자 판단에 대한 조언이었습니다. 해당 주식의 가치와 수익률을 보장해드리지 않는다는 점 참고해 주시길 바랍니다. 오늘 장내 일장 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 편안한 오후 시간 보내시길 바랍니다. 저희는 내일 오후 2시에 뵙겠습니다. 고맙습니다.
방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.